இன்னைக்கு ஜூன் பதினொன்று நேஷனல் மேக்கிங் லைஃப் பியூட்டிஃபுல் டே அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வெளியில் எல்லாம் அழகே மழை மட்டுமா அழகு சுடும் வெயில் கூட ஒரு அழகு மலர் மட்டுமா அழகு விழும் இலை கூட ஒரு அழகு புன்னகை வீசிடும் பார்வைகள் அழகு நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மை அதுதான் மெய்யாய் அழகு கமதனிசா நிரிசா கமதனிசா கரிசா அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வெளியில் எல்லாம் அழகே இந்த அழகான பாடலில் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தால் நம் உலகம் முழுவதும் அழகு நம் கவலையாவும் மறந்து வாழ்ந்தால் நம் வாழ்க்கை முழுதும் அழகு என்ற அருமையான வரிகள் நாக் முத்துக்குமார் கவிஞருடைய அழகான வரிகள் மிக அழகாக உத்தரா அவர்களால் பாடப்பட்ட இந்த அழகான பாடல் எவ்வளவு அதாவது எல்லாமே அழகு தான் உலகத்தில் அழகு இல்லாததே இல்லை அந்த இயற்கையோடு இணைந்து நாம் வாழ கற்றுக்கொண்டால் உலகமே ஒரு அழகான ஒரு இடமாக காட்சியளிக்கும் என்பதில் ஐயமே இல்லை என்று அழகாக குறி சென்ற பாடல் அது ஒரு இளம் ஜென் துறவி இருந்தார் அவர் தோட்டக்கலையிலே வல்லுநராக இருந்தார் அதனால் ஜென் மடாலயம் என்ன சொன்ன சொல்லியது என்றால் மிகப்பெரிய தோட்டம் இங்கே இருக்கிறதே அதை பராமரித்து வா என்று குரு கட்டளையிட்டிருந்தார் ஒரு நாள் வெளியே இருந்து சிலர் மடத்திற்கு வருகின்றார்கள் அதனால் நீ தோட்டத்தை தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள் என்று குரு கட்டளையிட்டிருந்தார் அவரும் அடிச்சு பிடிச்சி வேலை பண்ணார் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் இப்படி ரெண்டு நாட்கள் ஓய்வில்லாமல் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தி எல்லா களைகளை எல்லாம் எடுத்து இலைகளை எல்லாம் கீழே உதிர்ந்த இலைகளை எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் அள்ளி போட்டு சுத்தமாக வைத்திருந்தார் இதற்கு அருகாமையிலே இன்னொரு ஜென் மடாலயம் அங்கே ஒரு முதிய துறவி இருந்தார் அவர் புன்னகையோடு இதை அனைத்தும் பார்த்து கொண்டே இருந்தார் ஸோ அவர் பார்த்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து இந்த இளம் துறவி அவரை அழைத்து கேட்டார் ஐயா எவ்வாறு இருக்கிறது எனது தோட்டம் அழகாக இருக்கிறதா என்று அவர் அப்படி பார்த்தார் என்னை தூக்கி விடுவாயா நான் இந்த மதிலை தாண்டி உன்னுடைய தோட்டத்திற்குள் வர விரும்புகின்றேன் என்று சரி வாருங்கள் என்று கைத்தாங்களாக பிடித்து அந்த சுவற்றை தாண்டி அந்த முதிய துறவியை அவருடைய தோட்டத்திற்குள்ளே அனுமதித்தார் துறவி அப்படியே நடந்து வந்தார் கொஞ்சம் எல்லாம் அழகாக தான் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு குறை இருக்கின்றதே என்று சிந்தித்தார் அந்த பெரிய மரம் ஒன்று இருந்தது நிறைய இலைகள் இருந்தன அந்த மரத்தை போய் ஒரு பத்து முறை உலுக்கினார் எல்லா இலைகளும் கீழே உதிர்ந்து விழுந்தது இப்போ அழகாக இருக்கு என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் என்னை அனுப்பிவிடப்பா என்று சென்றார் இந்த கதையிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நாம் ஏற்படுத்துகின்ற அழகு செயற்கையான அழகு ஆனால் இயற்கை அழகு என்பது இயற்கை எவ்வாறு இருக்கிறதோ அதுவே அழகு அதை மாற்றுவது அந்த இயற்கையின் இலக்கணத்தை மாற்றும் பொழுது அந்த அழகு குறைந்து விடுகின்றது என்பதுதான் இந்த கதையின் கருத்து அதைத்தான் மலரும் அழகு உதிர்கின்ற இலையும் கூட அழகு என்ற அந்த பாடலே கவிஞர் கூறி சென்றார் ஸோ இயற்கையோடு நாம் ஒத்து வாழும் பொழுது நம் வாழ்க்கையே அழகு பெறுகின்றது இன்னொரு அழகான பாடல் பாருங்கள் நிலா காய்கிறது நேரம் தேய்கிறது யாரும் சுகிக்கவில்லையே இந்த கண்கள் மட்டும் ஊனை காணும் தென்றல் போகின்றது சோலை சிரிக்கின்றது யாரும் ரசிக்கவில்லையே சின்ன கைகள் மட்டும் ஊனை தீண்டும் 
காற்று வீசும் வெயில் காயும் காயும் அதில் மாற்றம் ஏதும் இல்லையே ஆவானும் மண்ணும் நம்மை வாழ்த்த சொல்லும் அந்த வாழ்த்து ஓயவில்லை என்றென்றும் வானில் நீலா காய்கிறது நேரம் தேய்கிறது யாரும் சுகிக்கவில்லையே இந்த கண்கள் மட்டும் ஊனை காணும் இயற்கை எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்றது அந்த நிலா காய்வதும் வெயில் சுடுவதும் அந்த காற்று வீசுவதும் அந்த சோலைகள் சிரிப்பதும் என்ன ஒரு அழகான விஷயம் இந்த விஷயத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் அந்த இயற்கையை நேசிக்க கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நமது வாழ்க்கை மிக மிக அழகாக அமையும் என்பதில் ஐயமே இல்லை கௌதம புத்தர் அவர்கள் ஒரு முறை ஒரு ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் வழியிலே ஒரு சிற்றூர் இருந்தது அந்த ஊர் மக்கள் அந்த பௌத்த மத கோட்பாடுகளை வெறுப்பவர்களாக இருந்தார்கள் புத்தர் வருகிறாராமே அவரை கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று கேட்டுவிட வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோளோடு இரவு நேரம் அது தீப்பந்தங்களுடன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஸோ கோடரி கத்தி அறிவாள் அப்புறம் குச்சி இதெல்லாம் வச்சு நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்போ புத்தர் அந்த பக்கம் வந்தார் வந்த பொழுது அவர்களை பார்த்து புன்னகை புரிந்தார் அவர்கள் சுடு சொற்களால் கண்டபடி ஏசினார்கள் பேசினார்கள் அவரை திட்டினார்கள் அனைத்தும் அவர் புன்னகை மாறாத அந்த முகத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர்களில் ஒரு இருபது மணி துணிகள் திட்டிய பின்பு அவர்களே ஓய்ந்து விட்டார்கள் அவர்களில் ஒருவர் கேட்டார் ஐயா நாங்கள் உங்களை கண்டபடி பேசினோமே ஏசினோமே உங்களுக்கு அதெல்லாம் வலிக்கவில்லையா என்று கேட்டார் அதற்கு புத்தர் கூறினார் அன்பர்களே நீங்கள் அம் கூறிய ஒவ்வொரு சுடு சொல்லும் ஒரு தீப்பந்தத்தை கடல் நீரிலே எறிவது போல இருந்தது நான் ஒரு கடல் நீர் போன்றவன் அமைதியானவன் குளிர்மையானவன் அதனால் அந்த தீப்பந்தங்கள் என்னுள் வந்த பொழுது அணைந்து விட்டன ஆக உங்கள் சுடு சொற்கள் என்னை எதுவுமே செய்யவில்லை நீங்கள் இப்பொழுது அனுமதித்தால் அருகாமையில் இருக்கின்ற ஊரிலே என்னுடைய உரையை கேட்பதற்காக பலர் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உங்கள் அனுமதி இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் அடுத்த ஊருக்கு செல்வேன் என்று கூறினார் அந்த ஊர் மக்கள் அனைவரும் அவர் காலிலே விழுந்து வணங்கினார்கள் இவ்வளவு சுடு சொற்கள் நாங்கள் கூறிய பொழுதும் இவ்வளவு அமைதியாக ஒரு மனிதர் இருக்க முடியுமா என்று வியந்து போனார்கள் ஆக அமைதி என்பது மனதிலே பரிணாமிக்கின்றது ஸோ அந்த அமைதியிலே விளைவது தான் அழகு போர் விளையும் பொழுது ஏற்படுவது நாசம் கார்கில் யுத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த தீவிரவாதிகளுடன் இந்திய இராணுவம் போராடும் வரை அங்கே நிலவியது அழகும் அமைதியும் ஆனால் போர் என்று துவங்கிய பிறகு எல்லா இடங்களிலும் எல்லா இயற்கையும் சர்வநாசமாயிற்று ஆக அந்த இடமே அழகில்லாமல் ஏற்பட்டு விட்டது இதுதான் அமைதிக்கும் போருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ அதனால் நாம் வந்து என்றும் அமைதி கொண்டோம் என்றால் அது அழகாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமே இல்லை அதற்கு தியாகராஜர் அவர்கள் ஒரு அழகான பாடலிலே கூடி கூறி சென்றார்கள் சாந்த மூலேக்க சௌக்கிய மூலேது சரசதள நயனா தான் துணி கை வேதான் துணி கை சாந்த மூலேக்க சௌக்கிய மூலேது தார சொத்துலுதன தானிய மூலுண்டின சாரே கூச பதப சம்பத கல்கின சாந்த மூலேக்க சௌக்கிய மூலேது சரசதள நயனா இந்த அழகான பாடல்ல மனதிலே அமைதி இல்லை என்றால் சௌக்கியம் இல்லை என்று கூறுகிறார் சாந்தமு லேக்க சௌக்கியமு லேது எவ்வளவு நீங்க தார சிறந்த மனைவி சொத்துலு தன தானியமுலு இதெல்லாம் இருந்தா கூட எவ்வளவு செல்வங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் சாரைக்கு ஜபதப சம்பத்தை கல்கின ஸோ ஜபம் தபம் பொருள் 
ஆகைய எல்லாமே உலகத்தில் சிறந்தவை அனைத்தும் உங்களிடத்திலே இருந்தாலும் அந்த மனத்திலே அமைதி இல்லை என்றால் வாழ்க்கையிலே சௌக்கியம் இல்லை இனிமை இல்லை என்று கூறி சென்றார் தியாகராஜர் அவர்கள் ஸோ ஆக மனித வாழ்க்கை எப்பொழுது முழுமை பெறுகிறது என்ற ஒரு கேள்வியை என்னிடத்திலே எனது விஜயம் மருத்துவமனையிலே என்னை இன்டர்வியூ செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டார் திடீர் என்று இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்தவுடன் என்னால் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு நிமிடம் கண்ணை மூடி திறந்தேன் மனதிலே இருந்து விடை கிடைத்தது ஒரு உயிரின் அவலத்தையேனும் போக்க முடிந்தால் மனித வாழ்க்கை முழுமை பெறுகிறது ஏனென்றால் விலங்கினங்கள் ஐந்தறிவு கூடியவை அவைகளுக்கு ஆறாம் அறிவு கிடையாது அவர்களுடைய வேலை என்ன விலங்குகளுடைய வேலை குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளுவது அந்த தாய் வந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு இறை தேவை என்றால் உடனடியாக வேட்டையாடி அந்த இறையை கொடுக்கும் அந்த குழந்தைகளை யாராவது பாதிக்கிறார்கள் என்று ஐயம் ஏற்பட்டாலும் கூட ஆக்ரோஷமாக சண்டைக்கு செல்லும் ஸோ இதுதான் விலங்கினத்துடைய ஒரு இயல்பு ஸோ இந்த அதை இயற்கையின் பரிணாமத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த விலங்கின் வளர்ச்சி இவ்வாறு தான் இருக்கும் ஆக அந்த விலங்கு தன்னுடைய குழந்தைகள் தவிர வேற எந்த குழந்தையும் பார்த்துக்காது ஆனால் மனிதன் ஆறாம் அறிவு பெற்றவன் மற்ற உயிரினங்களையும் போற்றக்கூடிய அந்த அறிவு அந்த ஆறாம் அறிவு ஸோ அந்த ஆறாம் அறிவு மனிதனுக்கு வந்து இறைநிலையை நோக்கி கொண்டு செல்லுகிறது டார்வீனியன் ஹைப்போத்தசிஸ்ல நாம வந்து புல்லாகி பூண்டாகி புழுவாகி அதிலிருந்து வந்து விலங்காகி அந்த விலங்கிலிருந்து மனிதனாக வேண்டும் என்பதுதான் மனிதன் ஆகினோம் என்பது தான் டார்வினியன் ஹைபோத்தசிஸ் சார்ல்ஸ் டார்வின் கொடுத்தது அந்த மனித இனத்திலிருந்து நாம் இறைவனாகலாம் அந்த இறைவனாக வேண்டும் என்றால் அந்த மனதிலே அமைதி நிலவ வேண்டும் அந்த அமைதி நிலவும் பொழுது அந்த வாழ்க்கை அழகு பெறுகின்றது ஸோ குறைகள் இல்லாமல் மனக்கவலைகள் இல்லாமல் நாம் வாழும் பொழுது அந்த வாழ்க்கை வாழ்க்கை மிக மிக அழகு உடையதாக அழகு பரிணாமிப்பதாக அழகு மிகச்சிறந்து விளங்குவதாக பேரழகு கொண்டதாக விளங்குகின்றது இந்த மாதிரி நம் மனதை அமைதிப்படுத்தி மனதிலே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி நாம் அமைதியாக வாழ கற்றுக்கொண்டால் என்றென்றும் நம் வாழ்க்கை அழகு பெறுகிறது நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த உலகமே அழகு பெறுகின்றது இந்த அழகான மனமும் அழகான வாழ்க்கையும் அமையும் பொழுது நாமே இமயமாக மாறலாம் 